Hi friends, this is Gautam. So in this session, we will discuss the answer to the answer. So in the last session, we will discuss the CCNA tricky question. We will discuss the second question. So we will use the two switches. We will use the two switches in VLAN 10 and 20. Plus PC1, PC2, 172, 16, 100, 1 and 2. 3 and 4 வந்து 3 and 4 172, 16, 100, 3 and 4 சு இந்த IP address வெச்சு உங்களுக்கு communicate ஆகுமா நான் கேட்டுருந்தேன் அதாது வந்து VLAN 10 and 20 நான் create பணக்கிட்டேன் சுச்சு உன்னுக்கு வந்து VLAN 10 சுச்சு 2 கொந்து VLAN 20 create பண்ணேன் சு router இல்லாம் இது communicate ஆகுமா நான் கேட்டுருந்தேன் சு நீங்க maximum வந்து நீங்களாம் வந்து பண்ணா Okay, so in the question, I told you that the switch is all about the access wheel and 10 is configured and the switch tool is all about the access wheel and 20 is configured. So in the scenario, you can check the Cisco packet test, you can check the ping and check the ping. So how do you check it? So in the packet test, you can create two packet tests in the scenario. So now the first switch is created in the VLAN 10 Now I am going to show VLAN So you can see that I have 3 ports in the VLAN 10 Same as in this switch I am going to show VLAN So all ports are configured in the access VLAN Plus the port is VLAN 20 So, nama kita maksimum mandu, umur kita latuk mana teriyo, orang VLAN lendu, orang VLAN komunikasi tauguna abdi na, nih kita arna mandu, route use ponno, nih kita solving ya, na route use ponno, nama komunikasi ponno muriyo, ini terus mandu nih kita SVA concept use ponno, nih kita na route runs tiki, interlinear concept use ponno, nih kita ponno nih kita different network ponno komunikasi ponno tu. Renda wajud nih nama patingi na, orang switch le, orang switch to switch mandu maksimum mandu by default a mandu nih kita trunk ada create ponno nih kita. याना इंदर सोचलो और वील आना इंदर सोचलो और वील आना अपडीन वरम बोलते मोर देन वन वील आना उड़ा ट्रैफिक वंदे पास आऊँ ना निया ट्रंक पोट उन्हें क्रेड पन विंगे सो इंदर सिनेरियो ला निया एक्सेस पोट आ कॉन्फ़िग पन रहेंगे याना निया ट्रंक का कॉन्फ़िग पन रहेंगे ना उल्गा ना ट्रंक पोट ला अंदा so tagging mandu mungkin anda konsep mungkin teriyo, so tagging mandu pati na four bytes mandu tag aku, so two bytes mandu pati na tag protocol identifier, tag control information, so tag protocol identifier mandu always mandu zero x eight one double zero, tag control information mandu pati na first two twelve bytes mandu VLAN ID, so three bytes mandu quality of service, so aku use pun warga, so total mandu fifteen bytes mungkin ada cover aku, so ipun ingat mandu trunk ka hilang ma. Access are put on board, there is no information to be tagged. So, in the frame of the VLAN 10, the frame of VLAN 20 will be tagged. So, how do you communicate with your IP? If you look at the IP, you will be assigned to 172.16.100.1.2.3.4. Okay, you will be assigned to the first packet tracer in the simulation mode. So, you will click on the right corner. You will be able to capture the simulation mode. You will be able to capture the edit filter. You will be able to capture the packet. नार्मला इंगे पिंग पन निगे ना उल्के बैकएंड लेना ना प्रोटोकॉल रहना हो फर्स्ट उन्हें आर्प नेक्स्ट उन्हें आईसीएमपी सो ना आर्प आईसीएमपी रेंडम में सेलेक्ट पन टा ये पक्लोस पन निगे सो फर्स्ट पीसी लेने ना पीसी थ्री ना उन्हें पिंग पन रहा सो ना पीसी थ्री और आईपी उन्हें पाते ही ना वन सेवेंटी टू सिक्सटीन आंडर डॉट थ्री सो वीलन टेन एंड ट्वेंटी रेंडी में उन्हें सेम नेटवर्क था बट ना पोर्ट मोटे ना वीलन टेन के लमेसे मन रहा इन द स्ट्रीट के रिपोर्ट लमें ट्वेंटी के Mein so that's why I have the MAC address to learn so I will delete the MAC address to the first one R-D is the MAC address to learn the MAC address to learn the MAC address to the first one so now I am going to ping 172.16.100.3 enter so first one is the R packet to create so the R packet to click on the green color is the R packet If you click on the R packet, you can get the source of the MAC address So first, the system is the R packet to generate 
ஒரு சிஸ்டம் வந்து உங்கள் சிஸ்டத்தோடு கம்யூனிகேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லேட் டூ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து தெரியணும் அதாவது மேக் அட்ரஸ் வந்து அந்த பிசிக்கு வந்து தெரியணும் சோர்ஸோட மேக் அட்ரஸ் அந்த சிஸ்டத்துக்கு தெரியும் சோர்ஸோட ஐபி நம்ம அசைன் பண்ணிட்டோம் டெஸ்டினேஷனோட ஐபி நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஆனால் டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் அந்த பிசிக்கு தெரியணும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பிங்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆர் பேக்கேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஜென்ரேட் பண்ணி அது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கேஜ் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே லேயர் டூவில் எல்லா எஃப்எஃப்னா ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கேஜ் ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்துக்குமே இந்த சுவிட்சுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த சுவிச் வந்து ரிசீவ் பண்ண உடனே இன் லேயர்னா இன்கமிங் லேயர் அதில் வந்து இந்த சுவிட்சில் வந்து அந்த மேக் அட்ரஸ் வந்து புதுசாக இருக்கிறாட்டி அந்த மேக் டேபிள் ஆட் பண்ணிக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்டினேஷன் மேக் செக் பண்ணுது அது வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ஃபேம் ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த சுவிட்சில் இருக்கிற ரிசீவிங் போர்ட் தவிர இது எல்லா போர்ட்டுக்குமே சென்ட் பண்ணுது எந்தெந்த போர்ட்டில் வீலாண்ட்னோ அதுக்குள்ள அந்த ஃப்ரேம் வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அப்போ வந்து இந்த சிஸ்டத்துக்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் இதுக்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த போர்ட் நான் வந்து வீலாண்ட் என்ன கான்ஃபிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இங்கே ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது இங்கே ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது இப்போது இந்த சுவிட்சில் இந்த ஃப்ரேம் ரிசீவ் பண்ணிடுச்சு ஆனால் இந்த சுவிட்சில் வந்து இந்த போர்ட்டை வந்து இன்னவா கான்ஃபிக் பண்ணியிருக்கேன் வீலாம் டுவெண்ட்டியாக கான்ஃபிக் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் அது சுவிட்ச் டு சுவிட்ச் வந்து நான் ட்ரங்காக கான்ஃபிக் பண்ணல ஆக்சிஸாக தான் கான்ஃபிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து வீலாம் டென் டுவெண்ட்டி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் டேக்கிங் ஆகாது அதனால் இந்த சுவிட்ச் ரிசீவ் பண்ணிக்கும் நார்மல் ஃப்ரேம் மாதிரி தான் ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மேக் அட்ரஸ் பார்க்கும் அந்த மேக் அட்ரஸ் அந்த சுவிட்சில் இருக்காது ஸோ அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கும் ரெண்டாவது டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் பார்க்கும் ப்ராட்காஸ்ட் பேக்கெட்டு ஸோ இந்த சுவிட்ச் என்ன பண்ணுதுன்னா நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது எந்தெந்த போட்டுக்குன்னா அந்த வீலான் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டு போட்டுமே வந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து இங்கே ரிசீவ் பண்ணும்போது பிசி த்ரீயோட ஐபி தான் வந்து ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் டாட் த்ரீ இப்போது இந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃப்ரேமை வந்து ரிசீவ் பண்ணுது அந்த ப்ராட்காஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு மேக்கை வந்து செக் பண்ணுது ஸோ மேக்கு வந்து சோர்ஸ் மேக் சாரி டெஸ்டினேஷன் ஐபி வந்து செக் பண்ணுது ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் டாட் த்ரீ ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பேக்கெட் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டெஸ்டினேஷன் பேக்கெட் ஒன் செவன்டி டூ சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் டாட் த்ரீ ஸோ அந்த ஐபி செக் பண்ணுது ஐபி செக் பண்ண உடனே அந்த பிசி என்ன பண்ணுதுன்னா இது என்னோட ஐபி தான் ஸோ இதுதான் என்னோட மேக் அட்ரஸ்னு அந்த ஆர் பேக்கெட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுது இது வந்து இன்கமிங் ரிசீவ் பண்ணுது இது வந்து ரிப்ளை பண்ணுது அவுட் லேயர்னா அந்த பிசி வந்து அந்த ரிப்ளை பண்ணுது ஸோ ரிப்ளை பண்ணும்போது அந்த பேக்கெட் வந்து மறுபடியும் வந்து சுவிட்சுக்கு போகுது ஸோ சுவிட்ச் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுது இது ரிசீவ் பண்ணிட்டு சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸ் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த சுவிட்ச் வந்து மறுபடியும் வந்து யூனிகாஸ்ட்டாக சென்ட் பண்ணுது அந்த என்ட்ரி சுவிட்சில் இருக்கிற என்ட்ரி பேஸ் பண்ணி எந்த போர்ட் வழியும் அந்த ஃப்ரேம் வந்து சுவிட்ச் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து சென்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து இந்த சுவிட்சுக்கு சென்ட் பண்ணுது இந்த சுவிட்சில் இருந்து டேரக்டாக பிசிக்கு சென்ட் பண்ணுது இப்போ பிசி ஒன் வந்து மேக்கை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிச்சு இப்போ ஐசிஎம்பி பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுது ஸோ லேட் டூ இன்ஃபர்மேஷனில் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் மேக்கு தெரியும் ஸோ டேரெக்டாக வந்து சுவிட்சுக்கு போகுது ஸோ சுவிட்ச் வந்து எதுக்கு சுவிட்ச் இப்போ பேக்கெட் வந்து சுவிட் பண்ணணும் தெரியும் மேக் அட்ரஸ் டேபிள் பார்த்து அந்த எக்ஸிஸ்டிங் போர்ட்டில் இருந்து சென்ட் பண்ணுது ஸோ டேரக்டாக இந்த சுவிட்சுக்கு போகுது இந்த சுவிட்சில் இருந்து அந்த பிசிக்கு வருது ஸோ இப்போ பிசி வந்து ரிட்டன் வந்து ரிப்ளை பண்ணுது ஸோ மறுபடியும் வந்து இந்த சுவிட்சுக்கு வருது மறுபடியும் பிசி ஒன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபோர் பேக்கெட்ஸ் வந்து இப்போ டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு பிங்க் அப்போ போகும் ஸோ இப்போ நான் ரியல் டைம் நான் தரேன் ஸோ ரியல் டைமில் கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளை வருது ஸோ இதில் என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிசினே எந்த அளவுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறீங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களால் இது இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நீங்கள் எந்த ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிங்கனாலுமே பேக்கெட் ட்ரேசரில் சின்னதாக ஒரு டோப்பாலஜி போட்டுட்டு இந்த சிம்லேஷன் மோடுக்கு போயிட்டு நீங்கள் பிங் பண்ணுறீங்களா ஸோ அப்போ வந்து என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால் ரன் ஆகும் ஆர்ப் ஐசிஎம்பி மட்டும் டிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக எல்லா ப்ரோட்டோக்காலுமே டிக் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஸ்பேனிக்டியும் ரன் ஆகும் எல்லா பேக்கெட்டும் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஆர்ப்பு ஐசிஎம்பி மட்
ஓகே ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மல்டிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது வீல் அண்ட் மேப்பிங் கான்செப்ட் கியூ அண்ட் கியூ கான்செப்ட் அதை யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணலாம் பட் சிசிஎன்ஏ லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது மட்டும் நீங்கள் ஆக்சிஸாக கான்ஃபிக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு பிங்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஆக்சிஸாக பண்ணால் பிங்க் ஆகும் பட் ஏன் பிங்க் ஆகுது எப்படி பிங்க் ஆகுதுங்கிற எக்ஸ்பிளேஷனும் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிங்க் ஆகும் ஸோ அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் So, then on the YouTube channel name. So, subscribe to your friends and share your friends. If you have any comments or queries, you can email me. If you have any email, you can ping me. I will reply to you. So, we will see another tricky question in the next two questions. Thank you friends. Thank you for watching my videos.